Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada para peserta webinar pada siang hari ini yang sudah hadir bersama-sama kita dalam rangka mendiskusikan tentang Pancasila sebagai konsensus negara bangsa Indonesia. Mobil khusus yang saya hormati senior saya, Bapak Dr. Arasid al Atok dari Universitas Negeri Malang yang insya Allah juga sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati, saya pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini Pak Bangun dan teman-teman dari TBM Bojonegoro memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting, khususnya yang berkaitan dengan buku yang saya tulis yang berjudul Pancasila Konsensus Negara Bangsa Indonesia. Buku tersebut sebetulnya sudah ditulis pada sekitar 4 tahun yang lalu, jadi pada tahun 2016. Dan Alhamdulillah sampai saat ini menjadi salah satu referensi pada mahasiswa saya, terutama di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Namun yang cukup membanggakan saya juga ada beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya yang juga menggunakan buku tersebut sebagai referensi. Pada siang hari ini, sekali lagi seperti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba memaparkan beberapa hal sesuai dengan tema yang telah di sampaikan oleh Pak Bangun kepada saya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang mengikutinya. Baik, Bapak Ibu-ibu, tampaknya tidak terlalu banyak saya untuk memberikan sebuah pengantar, langsung saja saya memberikan pokok-pokok materi yang terkait dengan materi pada siang hari ini. Instruksi Mas Bangun, saya kok tidak bisa nge-share PPT saya, mungkin bisa dibantu dari situ. Saya sudah coba dua kali. Mas Bang. Oke teman-teman, kita sedang menyaksikan live streaming uh, buku yang tulis oleh beliau sedang kita tonton ini jadi kita lihat dengan seksama uh, apa Bro, yang maaf, mas. Akan saya bisa dibantu untuk share ke PT saya mas oh ya siap siap pak ya silakan ya ini kan ada PPT yang akan ditampilkan oleh bapak ini perihal mungkin saya bukan bosnya mungkin nggak bisa sama-sama kita tonton menegukan Pancasila sebagai konsensus negara bangsa Indonesia. Oke, okay? video itu menegukan Pancasila ya. Kasih maaf bersama penjabaran beliau di PPT ini. Ya, Setiap 10 baik. menit kita Terima akan kasih. stop. Okay? Jadi sesuai dengan tema yang ada, saya mencoba membuat sebuah judul meneguhkan Pancasila sebagai konsensus negara bangsa Indonesia melalui kesetiaan dan keteladanan. Tema ini sebenarnya tidak terlalu jauh 
dengan tema maksud saya judul ini sebetulnya tidak terlalu jauh dengan tema yang diberikan oleh Mas Bangun sehingga nanti fokus diskusi kita pada siang hari ini adalah lebih menitik beratkan pada beberapa hal yang akan saya bahas baik yang pertama entitas negara bangsa Indonesia sebagai sebuah realitas kebinekaan ada empat hal yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya dengan pembahasan ini yang pertama adalah perspektif sejarah yang kedua dua potensi besar yang perlu diperhatikan oleh bangsa dan negara ini kemudian yang ketiga sebab-sebab terjadinya konflik yang keempat kebenekaan sebagai elemen utama lanjut yang pertama adalah perspektif sejarah lanjut mas Bang. ya perspektif sejarah dari sudut pandang sejarah entitas negara bangsa Indonesia merupakan mandat atau amanat sejarah yang harus dijalankan dalam pengertian bahwa kemerdekaan yang kita raih yang kemudian menjadi sebuah entitas negara bangsa Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 sebenarnya merupakan suatu hal yang diperoleh bukan tidak bukan tidak disengaja tapi melalui satu proses perjuangan panjang yang sangat luar biasa oleh sebab itu saudara-saudara sekalian dalam perspektif sejarah maka tugas kita pada saat pada saat ini adalah bagaimana kita meneruskan dan menjaga mandat atau amanat tersebut sehingga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini tetap terjaga dengan aman, damai, tentram, dan sejahtera. Dengan demikian, gejolak yang terjadi atau apapun konflik yang terjadi dalam perjalanan bangsa ini, kita dapat mengatasinya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan belajar dari sejarah yang pernah ada atau yang pernah terjadi sebelum kita terlahir di dunia ini. Berikutnya, lanjut. Kemudian ada dua potensi besar yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah bangsa yang besar ini dari Sabang sampai Merauke apabila benar-benar dikelola dengan baik maka ada potensi besar yang pertama yaitu yang disebut dengan integrasi. Integrasi ini menjadi penting karena apapun yang terjadi kalau integrasi ini tidak bisa diciptakan dengan baik atau tercipta integrasi semua, apapun yang akan kita rancang atau kita rencanakan ke depan, tidak akan berhasil dengan baik. Sebaliknya, akan menimbulkan sebuah konflik yang berkepanjangan, baik yang disebabkan oleh keragaman suku, keragaman budaya, Bahkan juga tidak menutup kemungkinan adanya konflik yang disebabkan oleh berbagai agama yang ada di negara ini. Walaupun yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada agama satupun di tanah air ini yang mengajarkan umatnya untuk menciptakan sebuah konflik apalagi sampai menciptakan permusuhan di antara sesama umat manusia. Lanjut pada yang ketiga, yang ketiga adalah apabila diamati sebab konflik itu dapat kita kategorikan di antaranya adalah ada dua penyebab utama. Yang pertama adalah karena kegejawaan, yang kedua adalah karena ketidakadilan. Bagaimana kita mencoba melihat dari perspektif sejarah timbulnya kekecewaan? yang sampai saat ini kalau kita amati dalam perjalanan bangsa ini masih terdapat adanya konflik yang disebabkan oleh adanya kekecewaan. Ada dua dikotomi 
yang ingin saya paparkan pada kesempatan pada siang hari ini yang